Hello, Namaste, welcome to Nepal Online School. As I am grade 12 ko final accounts for Nazade. Uh, final accounts are 11 mapani pori sakyo, you 12 mapan sa, uh, 12 maze, you all get the orke format mansa, plus orke yuta account junamne prepare gori ratio, tipan thape kosa. So final accounts like uh, Sajilo sanga banu parda, simply final accounts bani kuse, your statement ho. Cost uh, the statement the June say Harik uh, accounting year go last ma prepare Gorin sir. Tio say final accounts. So final accounts one go say accounting uh, cycle ko last process pun yo. They were like final accounts one at a bond. So, so final accounts uh, like say. जाइए पानी एक्यूरल बेसिस में एसीसीआरयूएल एक्यूरल बेसिस में आमी प्रिपेयर करने गए थे एक्यूरल बेसिस वाले को जो कंपनी ले रेवेन्यू रियलाइज करे पची रा एक्सपेंसेस से जून बिल में पाउंड सा तेज पची उसले अपने हिसाब फाइनल अकाउंट्स और थवा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करे कौन रेकर्ड गरिन्छ है अनि अर्को चाहिँ यसले डबल एन्ट्री बुक किपिङ सिस्टम पनि फलो गर्छ डबल एन्ट्री बुक किपिङ सिस्टम भनेको डेबिट र क्रेडिट इक्वल हुनु पर्छ एउटा कुनै पोस्ट एन्ट्रीले डेबिटमा इफेक्ट पार्यो भने त्यसले क्रेडिटमा पनि इफेक्ट पार्ने नै हुन्छ ल यो चाहिँ फाइनल अकाउन्ट्सको ओभरअल इन्ट्रोडक्सन भयो अब हामी फर्दर जान्छौ अर्को छ हामीसँग फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर गर्दा हामी ट्रायल ब्यालेन्स बाट गर्छौ ट्रायल ब्यालेन्स को डेबिट साइड मा हामी सँग एक्सपेंसेस एसेट्स हुने गर्छ क्रेडिट साइड मा इन्कम र लायबिलिटी भनेको ट्रायल ब्यालेन्स को हामी फर्मेट एकचोटी हेरौ ट्रायल ब्यालेन्स को फर्मेट हामीले क्वेशन मा पनि देख्न सक्छौ सरी यो चाहिँ ट्रेडिङ अकाउन्ट हो ट्रायल ब्यालेन्स को डेबिट साइड मा के हुने भयो त एक्सपेंसेस र लसेस खर्च र संपत्ति होने भाई हो क्रेडिट साइड में आम दानी रहता है तो हम सा यो सिंपल सा और को हमने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर दिया था ही फाइनल अकाउंट्स दूसरा टाइप में डिफरेंट डिफरेंशिएट पाक होने सा बने को ये वाला था इनकम स्टेटमेंट ये वाला बैलेंस सीट इनकम स्टेटमेंट बने को यो तीन टाइप कर रहा यो तीन टा बने को चाहे हम रो इनकम स्टेटमेंट बायो और को चाहे बैलेंस शीट बेसिकली बनने पर दा ला अब आमी ट्रेडिंग अकाउंट दे रहा हूँ हमने इलेवन में पनी पॉरी सा क्यों ट्रेडिंग अकाउंट बने को क्यों ट्रेडिंग अकाउंट को डेविड साइड में चाहे सब ए फैक्ट्री को एक्सपेंसेस आरोने कर सा फैक्ट्री को इनकम होने गर सा त्यो बंदा बाहे करो के ही पनी होता है ना जब कुने पनी खर्चा अथवा आमदानी फैक्ट्री को हो जस्ट लाख सब बने हमें ट्रेडिंग आकर में पोस्ट करनी है इनकम माचे फैक्ट्री को के के पर सा एवरा सेल्स जून से फैक्ट्री ले सामान बेचा कि ना बने फैक्ट्री ले सामान प्रोड्यूस कर सा ब्यानो खो ब्यानो फैक्ट्री ले शुरू करता ओपनिंग स्टॉक बन रहा शुरू कर सा त्यो नौ बी के पास ही ती सेम क्लोजिंग स्टॉक होन सा त्यो क्लोजिंग स्टॉक बोली पॉल टक लागी ओपनिंग स्टॉक होन सा ये अनिजाइल अपनी शुरू करता ये सरी गार्न पढ़ने होन सा ट्रेडिंग अकाउंट में हमने निकालने बने को ग्रास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बने कुछ है ऑफिस को एक्सपेंसेस रो ऑफिस को इनकम प्रॉफिट एंड लॉस ले चाहिए कि निकालने बॉय था हम रो प्रॉफिट एंड लॉस ले नेट लॉस रो नेट प्रॉफिट निकालने बॉय ओ हमें संगत है यार नेट प्रॉफ नेट लॉस रो नेट प्रॉफिट क्या क्या होने बॉय था प्रॉफिट एंड लॉस में ऑफिस को एक्सपेंसेस डेबिट साइड में ऑफिस को इनकम क्रेडिट साइड में तेरी नहीं हो ट्रायल बैलेंस में तो पहले ही यो कमिशन डिस्काउंट बने रा डेबिट साइड में दियो बने ऑफिस को डेबिट में रखने वाले हैं ना बने को पीएल अकाउंट को डेबिट में रखने वाले हैं ना रा क्रेडिट साइड में देख सबने क्रेडिट में कि एजिम करने पर यामले क्रेडिट में देखो बने को ऑफिस को इनकम हो बन रहा एजिम करने पर यो डेबिट में दियो बने चाहे ऑफिस को एक्सपेंसेस हो बन रहा एजिम करने पर है तेरी मात्रा सा कई पनी कंफ्यूजन सा ही ना इसको शुरू करने फॉर्मेट बने कुपन ईयर इंडेट बन रहा डेट को 
रेस पड़ी हम डिफ्रेंट ये सेलिंग एंड डिस्ट्रिब्यूशन भी अफिशम आँच हाई अफिश ने नहीं हिसाब राख्ने भर हम पीएल अकाउंट में नहीं रेकर्ड कर सौ अदर एक्सपेन्सिज एंड लसेज में गुड्स अफ लस्ट गुड्स अफ सेल्स लस एंड सेल्स अफ इन्वेस्टमेंट अटेन्ट कपी राइट गुडविल रिटर्न अफ हर डिस्काउंट एंड इश्यू अफ सेयर्स यो प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सिज मात्र भाई एसेट्स में राख्ने प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सिज रिटर्न अफ भीएल को डेबिट में हो कन्फ्यूज नाला एस यसपेन्सिज में पुगेन हमें प्रफिट नेट प्रफिट भाग एज अ बैलेंसिंग फिगर अनकम में पुगेन नेट लस एज अ बैलेंसिंग फिगर हमें राख्ने हम फिर स्लाइड में जाऊ हाई हमें प्रफिट एंड लस अकाउंट सका दिस इज द फर्मैट अल अगड़ी भी हि सक्य हमें अब हम जो सीधे पीएल अपोप्रेसन अकाउंट में इलेवेन में हमें पढ़्पर को थे पीएल अपोप्रेसन अकाउंट ट्वेल्व में हमें पढ़् पर्ने पीएल अपोप्रेसन अकाउंट के इसलिए हमें सीधा सीधा बुझ्ता खेल कंपनी ने जी नेट प्रफिट बना हो पीएल अकाउंट प्रिपेयर कर फैक्ट्री को एक्सपेन्सिज इनकम इन्क्लूड कर ग्रस लस आँच ग्रस लस और प्रफिट हमें पीएल में राख पीएल बट आक नेट प्रफिट और नेट लस पीएल अपोप्रेसन में एडजस्ट कर डिफ्रेंट काइंड अफ यूज रिजर्व डिविडेन्ड्स है इसमें बाड़फाड़ कर जो हम सर्प्लस और डेफिशिट आँच तो नहीं पीएल अपोप्रेसन को प्रिपेयर कर मेन उद्देश्य हो इसमें कई भी छाइन पीएल अपोप्रेसन को नेट प्रफिट आए पी कंपनी ने रिजर्व रोविजन रिविडेन्ड में बुक कर सर्टेन अमाउंट है ते पी जी सर्प्लस आँच नहीं तो पीएल अपोप्रेसन को आउटकम होना जा इसको हमीसंग फर्मैट भी हर हाई त ल फर्मैट छोटो राम पीएल अपोप्रेसन में खास धेरे के अमाउंट जन धर कन्फ्यूज नाला के भादा खेल टैक्स पे कर जो लास्ट इयर को टैक्स यो इयर में पे कर कंपनी ने पीएल को पीएल अपोप्रेसन को डेबिट में हो जो बाई बैलेंस बीडी देखनी यह ट्रायल बैलेंस भिपटि पीएल अकाउंट अथवा प्रफिट एंड लस अकाउंट राखे होसले हमें ये पोस्ट कर सौ यह नेट प्रफिट पीएल अकाउंट बड़ आगे आउटकम भो ये प्रोविजन फर टैक्स जो क्रेडिट साइड में कहीं कहीं देखा ट्रायल बैलेंस भि अफ ट्रायल बैलेंस ते हम प्रोविजन फर टैक्स अने कुछ बेला में प्रोविजन फर टैक्स पैलाक इयर को अलग को इयर में तीरों क्रेडिट साइड में देखा कि तो हमें पीएल अपरेशन को क्रेडिट में राख अथवा एडजस्टमेंट में आक पीएल अपरेशन को क्रेडिट में राख ये खास धेरे कन्फ्यूजन छाइन हमें हिसाब कर हिहाल ल डिफ्रेंट टाइप्स अफ डिविडेंड हर जो इसमें होनी एडजस्टमेंट अफ डेप्रिशिएसन भी देखा क्वेश्चन में तो हमें पीएल अपरेशन को डेबिट में लिया राख्ने भूं कहीं है पीएल अपरेशन को नेट प्रफिट आए पे कंपनी ने तो नेट प्रफिट कसरी बाड़फाड़ कर रिजर्व रोविजन में तेस पच्चीस आगे आउटकम नहीं पीएल अपरेशन को सर्प्लस और डेफिशिट होना जा फर्दर जाऊँ हाई स बैलेंस सीट बैलेंस सीट तो इलेवेन को भाई ट्वेल्व को अलग कम्प्लेक्स भन्न सबजा ने है तर यह अलग प्रपर फर्म में हमें पढ़ना जो बिकज थोड़े डिफ्रेन्स तो होने इलेवेन रुवेल्व में अस्त गाड़ो भी छाइन आल मेक यू अल अंडरस्टैंड लमस हर हाई तो सब भाई फर्स्ट में यह हम सब मिटने सब भाई फर्स्ट में हम एसेज यतापटी लाइबिलिटीज यतापटी एसेट्स ट्रायल बैलेंस में भग क्रेडिट साइड में जीपन कि इनकम हो हमें अगि पीएल अपोप्रेसन पीएल अकाउंट र ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट में राखी हाल इसमें लाइबिलिटीज में छाइबिलिटीज तो ट्रायल बैलेंस को क्रेडिटमें लाइबिलिटीज अतापटी एसेट्स हाई लाइबिलिटीज में के होने भाई तो शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल मेन हेडिंग हो अथराइज सेयर कैपिटल अथराइज सेयर कैपिटल कंपनी स्थापना होता खेल कंपनी को जो डकुमेंटेशन हो पेपर वर्क तेस में कंपनी ने ये समय सेयर पब्लिक पर लिना पाँच हाई वाले सर्टन अमाउंट दर्ता हो नहीं अथराइज सेयर कैपिटल अथराइज सेयर कैपिटल हमें हिसाब में इन्क्लूड कर दूँ हमें ला बैलेंस सीट प्रिपेयर कर 
हिसाब में चाहे हमने अथराइज कैपिटल प्रिपेयर अथराइज कैपिटल हमें हिसाब करते करेन इस हम छुट्टे राख को देखने इस टक्कर को लिया राखने काम मात्र हो इक्विटी सेयर कैपिटल इक्विटी सेयर होल्डर्स इश्यू कर कैपिटल भो सेयर कैपिटल अभी सब्सक्राइब केयर सेयर कैपिटल कंपनी ने जी सेयर बेचे हो कति कि पब्लिक ने तो भो अक्विटी सेयर कैपिटल में यह कल सीनरियर्स माइनस कर कंपनी ने चार तह में सेयर बा सेयर बेचने होप्लिकेसन अलोटमेंट अ फर्स्ट कल फाइनल कल अथवा फर्स्ट सेकेंड एंड फाइनल कल भाई सेयर कि मैं एप्लीकेशन एलोटमेंट में पैसा दूनभ तर फर्स्ट कल फाइनल कल रेकेंड कल में दून भेन भेल कल सीन अरियर्स भर भाई तो हम जैसे माइनस करो माइनस कर लेस भो पैसा हमें यहाँ राख तो कंपनी ने पा पर्ने पैसा नपा भर माइनस सेयर कैपिटल में हमें बुक कर मिलते हैं प्रिफरेंस सेयर कैपिटल प्रिफरेंस सेयर होल्डर इश्यू कर कैपिटल हो कल सी नट ये कलस भैस दिस इज कल सी नट बांस ये कंपनी ने एप्लीकेशन अलोटमेंट में नई फर्स्ट कल फाइनल कल पैसा पाए कल सी नट बांस बुक कर मिले हाई सेयर फोर फ्यूचर कंपनी ने सेयर बेचे थे अभी फिर तो सेयर से जिस बेचे थे वहाँ बा जफत गयो सेयर फोर फ्यूचर हो कैपिटल में गए हम हिसाब कर सेयर कैपिटल में ये नहीं कन्फ्यूजन छेन अर्क हम रिजर्व एंड सरप्लस रिजर्व बने कंपनी ने जो फाइनेंसि लस बिहोर्ने वाला हो कंपनी ठा नई होते हैं तो अनोन लाइबिलिटी भाई तो मिट कर लगी सर्टेन अमाउंट रिजर्व बने कंपनी ने बुक करो नहीं हमें इसमें राखने हो लाइबिलिटीज लुरू में कैपिटल रिजर्व ये सब रिजर्व हर जो जो देखना क्वेश्चन में तो रिजर्व बने राख्भ हाई अयर प्रेमिम सेयर डिवेन्चर सिंकिंग फंड ये रिजर्व एंड सिंकिंग रिजर्व सरी रिजर्व एंड सरप्लस में नहीं पर्स अभी पीएल अपरेशन अकाउंट बने अगे हमें जो सरप्लस और डेफिशिट बने हिसाब करे थे तो सरप्लस ये हम लिया राख अविडेन इक्वेला इक्वलाइजेसन फंड ये रिजर्व एंड सरप्लस में आँच कई भी कन्फ्यूजन छेन सिंकिंग फंड डिविडेन इक्वलाइजेसन फंड हमें जो ट्रायल बैलेंस को क्रेडिट में देखा तो हम इनकम होते हैं तो जैसे दायित्व होता हम रिजर्व एंड सरप्लस में लिया राख लब सिक्योर लोन में जाऊ सिक्योर लोन कस्त हो कंपनी ने आपने एसेट्स धितो राखे रा, कोई बा पैसा लिंता पच्छी तो मच्योर भैस तो लोन तीर्न को लगी कंपनी ने आपको कम कंपनी को एक्स्ट्रा एसेट्स दिन ही पर्दन कि जो धितो राखे थे तो नहीं बेचे कंपनी ने तो लोन चाहे चुक्ता कर सकता ते भर तो सिक्योर लोन हो इसमें जैसे धितो को आँस आँस ते भर यह डिवेन्चर्स डिवेन्चर्स में के होता कंपनी ने डिवेन्चर्स ने केस में वन थाउजेंड रुपीज को होता पर पर किता भन न अभी बैंक लोन को धितो राखे ना बैंक ले बैंक लोन लेको यदि कंपनी ने बैंक लोन तीर्न सकें तो धितो नई लीलाम होने गो भर तो भर बैंक लोन ने सिक्योर लोन भर नाम देखो अभी बोन्स पच्छी मच्योर भैसे कंपनी ने फिर्ता लिंता र बोन्ड होल्डर पैसा दिशा लोन्स एंड एडवांसेज लोन लोन्स रडवांसेज यदि क्रेडिट साइड में देखे ट्रायल बैलेंस में भो हमें सिक्योर लोन में लिया राख् मिल हई अभी मर्डगेज लोन धितो में धितो राखे लेको लोन अब अनसिक्योर लोन भाई सिक्योर लोन से वन वर्ष एक सरी एक वर्ष भाग बड़ी ड्यूरेशन को होने को कंपनी ने आफ्टर वन इयर भी तीर्न सनसिक्योर लोन एक वर्ष भाग कम में नहीं कंपनी ने तीर्न पर्ने खाले लोन हो जैसे सर्ट लम सर्ट टर्म लोन्स फ्रम बैंक अभी अगर अनसिक्योर लोन्स सब अनसिक्योर लोन में पर्ने भाई अनसिक्योर लोन को ड्यूरेशन को लेस दैन वन इयर हो अब करेन्ट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन्स भरेंट लाइबिलिटीज खाल दायित्व जो कंपनी ने एक वर्ष भाग कम समय में तीर्न पर्ने पर्ने पूरा करूर्ने हो करेन्ट लाइबिलिटीज हो जस्ते इंट्रेस्ट एक्रूड अन सिक्योर लोन 
हमने सेक्युर लोन तो लिखा तर ते इंट्रेस्ट तो हमें एक वर्ष भाग कम में नहीं तीर्न पर्ने हो भर हम सिक्योर लोन को इंट्रेस्ट करेन्ट लाइबिलिटीज भो बिल्स पेएबल नोट्स पेएबल एक वर्ष भाग कम में तीर्न पर्स करेन्ट लाइबिलिटीज हो सन्ड्री क्रेडिटर्स सन्ड्री सब भाई एक्सक्लू इन्क्लूडिंग अल क्रेडिटर्स जो बा हमें पैसा लिख वहाँ हम करेन्ट लाइबिलिटीज हो बैंक ओवर ड्राफ्ट अनक्लेम डिविडेंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेन्सिज एडवांस इनकम एडवांस इनकम हम करेन्ट लाइबिलिटीज होता क्योंकि हम तो कंपनी ने कमा बाकी नहीं हो कंपनी कंपनी ने कमा बाकी नहीं भै पी तो कंपनी को लगी दायित्व हो जिस काम पूरा करना को लगी सो तो करेन्ट लाइबिलिटीज भो मलि धे नन स्टप बोलि है एज्यूमिंग कि हजार इलेवेन में रामस बुझ्भ सो लेट्स होप यू विल अंडरस्टैंड यू विल इंजॉय द भिडियो ल मैनेजर्स कमीशन पेएबल करेन्ट लाइबिलिटीज नहीं हो मैनेजर्स को कमीशन से हमें हर एक अकाउंटिंग इयर में फाइम इसी बैलेंस सीट प्रिपेयर कर सौ रफिट हमें सर्टेन पर्सेंटेज मैनेजर दिपर्ने हो हम अथवा कंपनी को लगी दायित्व हो बोनस टू इम्प्लॉ यस हमें अगि पीएल अप्रिपरेशन में डिविडेंड रिजर्व र टैक्स को कुरा मत करो तो so, भाग बाहे को यो बोनस भी करेन्ट लाइबिलिटीज होता कंपनी को लगी प्रोविजन फर टैक्सेसन ये एडजस्टमेंट में आगे केस में हमें राख् पर्ने हो वन दुईटा ठा में पोस्ट हो एडजस्टमेंट एवटा चाह करेन्ट लाइबिलिटीज में हो प्रोजन फर टैक्सेसन अभी जो प्रपोज डिविडेंड तो करेन्ट लाइबिलिटीज होना जान प्राय एडजस्टमेंट में आने गर् प्रोविडेंट फंड एंड पेन्सन फंड हमें अगर पीएल अप्रिपरेशन में पेन्सन फंड और प्रोविडेंट फंड बाहे अर्क जो फंड यतापटी छोटे जो ट्रांसफर टू फंड पीएल अप्रिपरेशन में राख्य तर य करेन्ट लाइबिलिटीज में प्रोविडेंट फंड रेन्सन फंड हो प्रोविजन फर प्रिफरेंस डिविडेंड प्रपोज डिविडेंड कंपनी ने प्रपोज कर इक्विटी सेयर कैपिटल को सर्टेन पर्सेंटेज हो यो प्रो प्रिफरेंस डिविडेंड प्रिफरेंस सेयर होल्डर दिने डिविडेंड हो तो करेन्ट लाइबिलिटीज में जाना अब हम एसेट साइड में जाऊ सब भाई फर्स्ट में फिस्ड एसेट्स फिस्ड एसेट्स एसेट्स तो जो कंपनी ने एक वर्ष भाग बड़ी राखन सकता रिस्ड एसेट्स चाहे कंपनी को नेचर अनुसार फरक हो जैसे कुछ फर्निचर कंपनी छो फर्निचर किनबेज कर फिस्ड एसेट्स होते हुएन हई खाल कंपनी लो फर्निचर कंपनी हो भाई फर्निचर उसको लगी के होता करेक्ट एसेस हो क्योंकि हर एक फर्निचर ने तो फर्निचर लंपनी ने बेच् रैसा को फर्म में ली हाल जो के भाज इज कन्वर्टेबल इन टू द फर्म अफ कैश तो करेन्ट एसेट्स थी तर अब कुछ कंपनी चाह स्कूल छपोज कुछ कंपनी स्कूल छोड़ लगी फर्निचर जुनिया फर्निचर छर्निचर एंड फिटिंग्स तो फिस्ड एसेट्स भाई कि कंपनी ने फ्रिक्वेन्टली चेंज करें ते एसेट्स ने ना उसे कंपनी को डिफ्रेंट एक्टिविटीज क्यारी आउट कर फिस्ड एसेट्स को जो बेचे इन द फर्म अफ मनी कन्वर्ट कर थोड़े टाइम नहीं लगता इन कंपेरिजन टू करेन्ट एसेट्स लाइना फर्स्ट में गुडविल कंपनी को ख्याति भाई फिस्ड एसेट्स हो लैंड एंड बिल्डिंग लीज होल्ड प्रपर्टी जो फिस्ड हो फिस्ड एसेट्स भो इसमें धे बोली राख् पड़ेन अन्वेस्टमेंट कंपनी ने अरु कंपनी में इन्वेस्ट कर जस्त इन सेयर कि इन्वेस्ट कर सकता अर्क कम एवं कंपनी अर्क कंपनी को है जस्ते बोन्ड हु कि कंपनी अर्क कंपनी को डिफ्रेंट ये अरु काइंड अफ सिक्युरिटीज जो जो कंपनी ने पर्चेज कर इन्वेस्टमेंट लगानी हो इन्वेस्टमेंट हो तो कंपनी को लगी एसेट्स हो लर्क करेन्ट एसेट्स करेन्ट एसेट्स खाल एसेट्स धर छोटो समय में कैश में पिणत होना सकता कि जस्ते स्टोर साइंस पेयर पार्ट्स 
भयो करेन्ट एसेट्स यो बेचेर चाहिँ कम्पनीले पैसा चाँडै कमाउन सक्ने भयो मार्केटेबल सेक्युरिटीज सेक्युरिटी बेचेर पनि कम टाइममा नै क्यास हात पर्न सक्छ ब्याङ्क ब्यालेन्स क्यास इन ह्यान्ड त आफैमा क्यास भइहाल्यो होइन प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स यो चाहिँ खास एडजस्टमेन्टमा आएको हुन्छ हाम्रो लागि डेटर्स जो बाट जसले हामी बाट सामान किनेको हुन्छ जोस जसले चाहिँ कम्पनीलाई पैसा तिर्नु पर्ने हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ डेटर्स अथवा कस्टमर्स पनि भन्ने गर्छौँ सरी डेटर्स अथवा अकाउन्ट रिसिभेबल पनि भन्ने गर्छौँ होइन ब्याड डेट्स चाहिँ माइनस गर्ने जुन चाहिँ हाम्रो नउठ्ने पैसा छ त्यो डेटर्सबाट माइनस गर्ने यो यो डेटर्स भनेको हाम्रो लागि सम्पत्ति हुन्छ ब्याड डेट्स भनेको त एक्सपेन्सेस भयो अब पैसा उठ्दैन भने हाम्रो जुन सम्पत्ति हुन्छ त्यो घट्छ त्यो त्यो भएर हामीले माइनस गर्छौँ एन्ड प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स भनेको चाहिँ जुन चाहिँ छिटै नै ब्याड डेट्समा कन्भर्ट हुनेवाला छ जुन चाहिँ नउठ्ने पैसामा कन्भर्ट हुनेवाला छ त्यो चाहिँ प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स हो अनि यो चाहिँ हामीले हिसाब गर्दाखेरि अझै क्लियरली बुझ्छौँ यो ब्याड डेट्स चाहिँ डेटर्सबाट माइनस हुनुपर्छ है त्यो त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो सम्पत्ति घट्यो भनेर बुझ्नुपर्छ ल करेन्ट एसेट्स भनेको सर्ट फर्म सर्ट स्पेन अफ टाइममा जुन चाहिँ क्यासमा कन्भर्ट हुन सक्छ त्यो करेन्ट एसेट्स हो लोन्स एन्ड एडभान्सेस भनेको चाहिँ एउटा कम्पनीले अरूलाई दिएको लोन्स र एडभान्सेसहरू हुन्छ जस्तै ट्रायल ब्यालेन्समा चाहिँ लोन्स एन्ड एडभान्सेस भनेर डेबिट साइडमा राखेको छ भने त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एक्सपेन्सेस नै हुन्छ तर यसरी प्रिपेड एक्सपेन्सेस प्रि प्रिपेमेन्ट अफ ट्याक्स भनेर दिएको हुन्छ नि त्यो चाहिँ लोन्स एन्ड एडभान्सेसमा हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ खास एडजस्टमेन्टमा आउँछ है अनि कन्सर्न्ड पोस्टबाट हामीले घटाउनु पनि पर्छ सब्सिडीहरूलाई दिएको एडभान्सेस एन्ड लोन्स एन्ड बिल्स रिसिभेबल लोन्स एन्ड एडभान्सेसमा हामीले आएर राख्छौँ बिल्स रिसिभेबललाई चाहिँ हजुरहरूले करेन्ट एसेसमा नराख्नु भए हुन्छ लोन्स एन्ड एडभान्सेसमा ल्याएर राख्नु भए पनि अझै बेटर भयो मिसलानिस एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ विविध खर्च भन्छ अनि खासमा यो फिक्सिसियस एसेट्सहरू हो मिसलानिस एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ जुन चाहिँ कम्पनीले एसेट्स हो एसेट्स हो भनेर राख्छ तर खासमा यो चाहिँ एक्सपेन्सेस हुन्छ कि जस्तै प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ कम्पनी स्टार्ट गर्दाखेरि लागेको विविध खर्च हो जसलाई चाहिँ कम्पनीले खर्च नै भनेर राख्नु मिल्दैन कि ट्रायल सरी यो फाइनल अकाउन्ट्स प्रिपेयर गर्दाखेरि अनि प्रो ब्रोकरेज चार्ज एन्ड अन्डर राइटिङ कमिसन यो चाहिँ एजेन्टलाई दिएको कमिसनहरू भयो यसलाई मिसलानिस एक्सपेन्सेसमा राख्छौँ एज अ एसेट्स पछि यो बिस्तारै बिस्तारै अकाउन्टिङ इयरमा घट्दै घट्दै जान्छ के घटाउँदै घटाउँदै जान्छ कम्पनीले ल त्यो चाहिँ मिसलानिस एक्सपेन्सेसमा हुन्छ कहिलेकाहीँ यो चाहिँ डेफिसिट भनेर आउँछ नि हाम्रो पिएलआर प्रिपरेसनमा यसरी प्रफिट एन्ड लस भनेर हामी राख्छौँ ब्यालेन्स सिट्समा यति नै छ केही पनि कन्फ्युजन छैन हामीले हिसाब गर्दाखेरि पनि बुझिहाल्छौँ ब्यालेन्स सिट्स चाहिँ हाम्रो यसरी डिभाइड भएको छ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हेरिङ्सहरूमा लाइबिलिटिजमा सेयर क्यापिटल रिजर्भ एन्ड सरप्लस सेक्युर लोन्स करेन्ट लाइबिलिटिज एन्ड प्रोभिजन्स छ एसेट साइडमा फिक्स एसेट्स इन्भेस्टमेन्ट करेन्ट एसेट्स लोन्स एन्ड एडभान्सेस मिसलानिस एक्सपेन्सेस छ यति यसरी मात्र डिभाइड गरेको छ हामीले पोस्टिङ गर्दाखेरि यसलाई सर्ट फर्ममा जस्तै एसआरएसयुसी अथवा भनेर अथवा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट ट्यागिङ्सहरू दिएर हामीले याद गर्न मिल्छ यो खासै धेरै गाह्रो छैन हामीले पछि हिसाब गर्दाखेरि यो मजाले बुझिन्छ हामी फेरि स्लाइडमा जान्छौँ ल अब हामीले ब्यालेन्स सिट पनि सकायौँ होइन अर्को छ एडजस्टमेन्ट अफ एडिसनल इन्फर्मेसन हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्स भित्र डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ पोस्टिङ सरी पोस्टहरू त हुन्छ होइन तर हामीसँग एडजस्टमेन्ट पनि सँगसँगै हुन्छ कि हरेक एडजस्टमेन्ट दुईवटा ठाउँमा एन्ट्री हुनुपर्ने हुन्छ यसलाई चाहिँ मैले यसरी बनाएको छु जस्तै क्लोजिङ स्टक एडजस्टमेन्टमा दियो भने एउटा चाहिँ पिएलको ट्रेडिङको क्रेडिटमा राख्छौँ हामी टू क्रेडिट टू भनेपछि क्रेडिटमा हुने भइहाल्यो अर्को चाहिँ एसेट साइडमा हामीले देखाउँछौँ ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा देखाउँछौँ यो याद गर्नु होला है अनि अर्को आउटस्टेन्डिङ एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ कम्पनीले तिर्नै पर्ने एक्सपेन्सेस त्यो चाहिँ जहिले पनि दायित्व हुन जान्छ दायित्व भनेको इन्कम साइडमा भने नि मैले अघि न भनेपछि कन्सर्न्ड एक्सपेन्सेस त भयो तर यो चाहिँ हामी सिधै लाइबिलिटिजमा राख्छौँ 
इसको जनरल इंट्री चाहिए भाई हमें राखने कता था पीएल को और ट्रेडिंग को डे विसार में लिया रख सो कंपनी को लगी खर्च हो रिटीज को बैलेंस लाइबिलिटीज में बैलेंस सीट को लाइबिलिटीज में लगा रख आउटस्टैंडिंग एक्सपेन्सिज प्रिपेयर्ड और अनएक्सपायर्ड प्रिपेयर्ड एक्सपेन्सिज जो कंपनी ने तीर्न पड़ सकते होते हैं तर अगड़ी नहीं तीर दी कि तस्तुत खाल एसएस हमें के भाव एसए सरी तस्त खाल ट्रांजेक्शन कंपनी ने एसएस को रूप में ट्रिट करने करो कंसर्न एक्सपेन्सिज माइनस कर कंपनी को लगी एक्सपेन्सिज भैस हाई कंपनी ने पैसा तेता खर्च कर पर्ने होते हैं तो भर हमें एसेस राख क्योंकि पक्ष को लगी पी घट एक्सपेन्सिज में आए लब इसको जनरल इंट्री ये भो कंसर्न हमें के करने भो प्रो पीएल अकाउंट में माइनस करने भाई कंसर्न एक्सपेन्सिज जस्ते प्रिपेयर सैलरी भैलरी में लेस प्रिपेयर सैलरी करने भाई प्रिपेयर सैलरी मत छुट्टे हेडिंग हमें के एसएस में राख तीत हो प्रिपेयर एक्सपेन्सिज एक्सपायर्ड ल अगड़ी चाहे प्रिपेयर एक्सपेन्सिज अब जो हम प्रिपेयर एक्सपेन्सिज करो हम लगी तो हम एक्सपायर भो अब तो एक्चुअल में एक्सपेन्सिज हो कंपनी को खर्च हो वाले ठा भेस को जनरल इंट्री चाहिए ये भो अस में पोस्टिंग के होता हमें पीएल को डेबिट में लिया रख रिटेड हेडिंग्स जो होता में माइनस कर सौ बैलेंस सीट में तीन मत हो अर्क में जाऊ एक्यूर्ड इन एक्यूर्ड इनकम सरी एक्यूर्ड इनकम एक्यूर्ड इनकम कंपनी ने अर्न चाहिए तर हाथ में पड़े छेन तो हम अवश्य के होता एसएच होना जो एसएच में राख रीएल को क्रेडिट में राख इनकम हमें कमाई सक्य कमाई सकते केस में एक्यूरेट इनकम भाई अनअर्न इनकम कंपनी ने कैश पायो तर काम तो हम जैसे लाइबिलिटीज होता कैश लिने काम नगर दिन तो होते हैं तो हम जिम्मेवारी होना जान अथवा दायित्व तो, अथवा लाइबिलिटीज होना गयो रो तो इनकम भैस होते भर हमें कंसर्न कंसर्न जो पोस्टिंग होता तेस माइनस कर सौ हाई अर्ग अनर्न इनकम अर्न भो जो अनर्न थो पे कमा थे अब कमाने तो हमें के एसरसाइज को बैलेंस सीट बा घटा रीएल को क्रेडिट में राख क्यों अब हमने कमा तो भर डेप्रिशिएसन को एक्सपेन्सिज हो एक्सपेन्सिज भित्तिक पीएल को डेबिट में जान र यो यह जस्ते डेप्रिशिएसन को फिस्ड एसेस में प्राय होने गर्स अभी कंसर्न फिस्ड एसेस माइनस कर बैलेंस सीट में राखने एमोर्टाइजेसन को रिटर्न अफ जस्ते गुडुल रिटर्न अफ पैटर्न रिटर्न अफ मिस्लैनेस सरी पैटर्न रिटर्न अफ ये मत फिस्ड एसेस को कुरा एमोर्टाइजेसन के बैलेंस सीट बा माइनस करने पीएल को डेबिट में राखने अर्क एप्रिशिएसन एप्रिशिएसन को फिस्ड एसेस को भाव बढ़ु तो हम इनकम हो रेलेंस सीट में हमें जोड़ो क्योंकि फिस्ड एसेस को भैल्यू बढ़ने गर्स हई अर्क में जाऊ बैड डेट्स नउठने पैसा डेटर्स जिस हमें पैसा तीर्न पड़ने थे वहाँ पैसा नदि भाई बैड डेट्स ट्रिट कर सौ हमें रो बैड डेट्स एक्सपेन्सिज होना जान पीएल को डेबिट में राखने ते पड़ी एसएच साइड डेटर्स बड़ी हमने घटा हाई प्रोविजन फर बैड डेट्स नउठने पैसा उठ्यो क्या नउठने पैसा भर राखी सकते थे पच्चीस तो उठ्यो जो नउठने पैसा उठ उठने वाने तो ट्रायल बैलेंस को क्रेडिट में राखे हो पीएल को क्रेडिट में लगा एज इनकम ट्रिट कर मिले ये कहीं कहीं पीएल ट्रायल बैलेंस को डेबिट में दिन सकता कि जो बैड डेट्स को लगी प्रोविजन कंपनी ने कहीं कहीं बुक करने हमें डेबिट में सरी पीएल को डेबिट में राख रेटर्स घटा ये नेचर अनुसार डिफ्रेंट हो ट्रायल बैलेंस में कुछ नेचर ने दी रहो याद कर प्रोविजन फर डिस्काउंट एंड डेटर्स डेटर्स हमें डिस्काउंट दिए 
पाने पशी त्यो आम्रो लागी खर्च भायो डेप्टर्स ले आमले डिस्काउंट दियो त्यो आम्रो लागी खर्च भायो त्यो भागो बारे डेप्टर्स बाट माइनस करने र पीएल को डेबिट में लेर राख सा प्रोविजन फर डिस्काउंट एंड क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स uh, भनेको जसले हामीले तिर्नु पर्ने हुन्छ उसले हामीलाई डिस्काउन्ट दियो भनेपछि कम्पनीले कम्पनीको लागि त्यो आम्दानी भयो त्यो भएको भएर क्रेडिट साइडमा राख्ने पीएल को र क्रेडिटर्स बाट घटाउने जसले गर्दा दायित्व घट्न जान्छ है यो हाम्रो लागि फाइदा हुन्छ इन्ट्रेस्ट अन लोन्स भनेको चाहिँ लोन हामीले लियो त्यसको इन्ट्रेस्ट त तिर्नु पर्यो नि यदि इन्ट्रेस्ट अन लोन्स भनेर हामीले हाम्रो डेबिट साइडमा दिएको छ ट्रायल ब्यालेन्स को हो भने त्यो हाम्रो लागि खर्च हुन जान्छ क्रेडिट साइडमा दिएको हो भने चाहिँ हामीले दिएको लोनमा इन्ट्रेस्ट आयो भनेर बुझ्दा हुन्छ त्यै भएर यो चाहिँ क्रेडिट साइडमा भनेर दिएको छ यो चाहिँ इन्ट्रेस्ट अन लोन्स भनेर क्रेडिट साइडमा दिएको केस हो है इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट यो चाहिँ हामीले इन्भेस्टमेन्ट जुन गरेको छ लगानी गरेको थियो जस्तै डिबेन्चरमा सरी बोन्डमा शेयर्समा शेयर्समा डिभिडेन्ड आयो कम्पनीलाई भनेपछि त्यो क्रेडिट साइडमा जान्छ किनकि त्यो इन्कम हुन जान्छ अनि अ इन्भेस्टमेन्ट भनेर एस उसमा ब्यालेन्स शीटमा हामीले जुन देखेको थियौ नि त्यसमा प्लस पनि गर्छौ है हामी इन्ट्रेस्ट अन लोन्स हामी अर्कोमा जान्छौ गुड्स लस्ट बाइ फायर ल त्यो चाहिँ परचेज बाट हामीले माइनस गर्न पर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि अ कम्पनी इन्स्योरेन्स कम्पनीले क्लेम गरे भने इन्स्योरेन्स कम्पनीले क्लेम गरेको अमाउन्ट हाम्रो लागि एसेट्स हुन्छ अनि जति घाटा हुन्छ त्यो हामीले पीएल को डेबिटमा ल्याएर राख्छौ त्यसको डिफरेन्ट केसेसहरु छ हजुरहरुले 11 मा पनि पढ्नु भएको छ र त्यो इल 12 मा पनि आए भने सेम नै हुन्छ हाम्रो कन्सेप्ट सेम हुन्छ है गुड्स लस्ट बाइ फायर एक्सिडेन्ट अर थेफ्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी डेबिट टु परचेज हाम्रो परचेज चाहिँ क्रेडिटमा छ के गर्नु पर्यो जति गुड्स सकेको हुन्छ त्यो एक्सपेन्सेस हो भन्ने ट्रिट गरेर पीएल को डेबिटमा राख्नु पर्यो अनि परचेज बाट फ्याक्ट्री बाट पनि घटाउनु पर्यो पछि इन्स्योरेन्स कम्पनीले क्लेम गरेको छ भने त्यो चाहिँ हाम्रो लागि सम्पत्ति हुन्छ एसेट्स मा लगेर ट्याक्क राख्न मिल्छ करेन्ट एसेट्स मा राख्न मिल्छ अर्को चाहिँ गुड्स डिस्ट्रिब्युटेड एज स्याम्पल एन्ड युज्ड इन बिजनेस यो चाहिँ कम्पनीले कहिले कहीँ स्याम्पल को रूपमा अरुलाई गुड्सहरु दिएको हुन्छ त्यो चाहिँ अभियसली खर्च हुन्छ कम्पनीले त्यो भएर पीएल को डेबिटमा राख्ने अरु काही पनि एन्ट्री हुँदैन अनि क्यापिटल एक्सपेन्डिचर इन्क्लुडेड इन रेभिन्यू एक्सपेन्डिचर रेभिन्यू एक्सपेन्डिचर अ यदि कम्पनीले चाहिँ अ कम्पनीको क्यापिटल नै चलाएर काही खर्च गर्न पर्यो क्यापिटल नै चलाउनु पर्ने खालको खर्च छ भने क्यापिटल एक्सपेन्डिचर हो अनि कम्पनीले कमाएको आम्दानीबाट त्यो एक्सपेन्सेस मिट हुन्छ भने त्यो चाहिँ रेभिन्यू एक्सपेन्डिचर हो हैन अनि त्यसपछि यो कहिले काही रेभिन्यू एक्सपेन्डिचरमा क्यापिटलको एक्सपेन्डिचर पनि ल्याएर राख्दिन्छ क्यापिटल एक्सपेन्डिचर चाहिँ नर्मली हायर हुन्छ रेभिन्यू एक्सपेन्डिचर भन्दा अनि त्यस्तो केसमा के गर्छौ हामीले रेभिन्यू एक्सपेन्डिचर बाट माइनस गर्छौ यो क्यापिटल एक्सपेन्डिचर लाई अनि के गर्छौ त क्यापिटल एक्सपेन्डिचर युज भएको भएर हामीले एसेट्स ब्यालेन्स शीटमा लगेर जोडदिन्छौ ल अब हामी फेरि अर्को मजा यो चाहिँ म्यानेजर्स लाई जुन हामीले नेट प्रफिट आउँछ नि पीएल बाट त्यो बाट चाहिँ म्यानेजर्स लाई पेएबल हुनु पर्ने हुन्छ क्वेशनमै दिएको हुन्छ दुईटा केस दिएको हुन्छ एउटा चाहिँ फिक्स्ड परसेंटेज अन नेट प्रफिट बिफोर चार्जिंग सच कमिसन अर्को चाहिँ फिक्स्ड परसेंटेज अन नेट प्रफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमिसन आफ्टर चार्जिंग छ भने चाहिँ हामीले 100 प्लस रेट यो चाहिँ खास रेट अपन 100 प्लस रेट गरेर इन्टु प्रफिटेबल गर्न मिल्छ गर्नु पर्ने हो हैन अ आफ्टर छ भने चाहिँ त्यसपछि बिफोर छ भने चाहिँ 100 अपन सरी रेट अपन 100 इन्टु प्रफिट बिफोर कमिसन नेट प्रफिट हो यो चाहिँ नेट प्रफिटलाई मल्टिप्लाई गर्ने यसरी हामीले कमिसन दिने पर्छ म्यानेजर्स ले त्यसपछि बल्ल आको चाहिँ नेट प्रफिट भनेर हामीले ट्रिट गर्न सक्छौ ल हाम्रो क्लास 12 को चाहिँ यति नै छ हैन हामीले हिसाब पनि गर्ने छौ एउटा कि त दुईटा अर्को भिडियोमा हामी हिसाब गर्ने छौ मेरो मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ हाम्रो 12 मा चाहिँ यो यसरी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स मा दिएको छ यो ब्यालेन्स शीट आई होप यु गाइस अंडरस्टूड अनि यो स्लाइडहरु चाहिँ यो भिडियो चाहिँ लास्ट सम्म हेर्नु भएको भएर हजुरहरुले बुझ्नुहुन्छ
हमने इसको हिसाब पर गर्ने छो होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सी या थैंक यू